Haleluya. Basi unaweza kuandika kichwa cha somo udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Tunapozungumzia udhihirisho au kiingereza manifestation ni matokeo wazi yanaonesha nguvu ya kile ulichokibeba au kilichojaa ndani yako. Kudhirika kwako au kudhiri, kuonekana kwa kumanifest kwako kunaonesha dhahiri ya kwamba kile ulichokibeba ndani ni kipi. Yaani kile ambacho umekibeba ndani yako ndicho kinakupa tafsiri au kinakudhihirisha kwamba wewe ni nani. Maisha ya udhihirisho ni maisha ya Kikristo. Ni, ni maisha ya wana wa Mungu. Paul anasema anamwambia Timothy jionyeshe kama umekubarika kwa Bwana. Show forth. Show forth you are accepted before the Lord. Show forth. So ili utambulikane assignment yako ifahamike kwamba wewe ni nani ni mpaka pale utakapokuwa umedhihirika umemanifest ume hatuwezi kujua ulicho nacho mpaka pale utakachodhihirisha kile ulicho nacho ili tujue wewe ni ni mkari lazima mazingira fulani ya uchokozi yakitokea then ukilipuka ndio unajua kwamba hey kwa mimi ni mkari kwa hivyo nimedhihirika vile vitu ambavyo viko ndani kwa unapata tafsiri ya kwamba wewe ni nani Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika waraka wa kwanza Yohana 3:8. Atendaye dhambi ni waibilisi. Atendaye dhambi ni nani? Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Mm-hmm. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Adam alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kingine anasema for this purpose Yesu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za shetani. Kwa hiyo unaona purpose ya Yesu kudhihirika ina reveal kazi aliyokuja kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alidhihirika kwa kusudi moja kuzivunja na kuziharibu kazi za ibilisi shetani. Alidhihirika kwa kusudi maalum kwa kusudi maalum ndio maana shetani huwa anapinga sana wana wa Mungu kudhihirika kwa sababu ukishadhihirika ushakuwa manifested kwa kile ambacho umekibeba ndani huwa kuna assignment au kuna position ya, ya shifting kwa hiyo nafasi iliyopo ndio unakutata maofisini kwa sababu ya kile kitu ambacho unacho ndani na bosi ya maybe akafahamu kile ambacho uko nacho ana kandamiza na kukuzuia usi manifest kwa sababu anajua kwa kusudi hili uki manifest kuna namna utafanyaje tumvurugia Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya Na kudhihirika kwa Yesu Kristo kunatonesha dhahiri kwamba kila mwanadamu duniani analo kusudi la kuepo kwake ili kudhihirisha zile kazi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jilani yako, jilani liko kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Lazima litimie. Kwa hiyo usikae kia sala sala mtumishi wa Mungu. Usikae kia sala. Mungu amekudhihirisha, amekuweka katika hii dunia kwa kusudi maalum ili udhihirishe lile kusudi ambalo liko ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hasa jamii ya waaminio, Mungu amechela vipawa na karama. Exercise vipawa vyako. Mungu aweka ndani yako ili ile nguvu idhirike katika utendaji. Unapoogopa ku manifest kwa ile kazi ambayo iko ndani yako, hautapata new position. Uh, Siko maneno vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jambo ambalo alianzisha linakuwa na purpose. Yesu alizilishwa kwa kusudi azivunje kazi za ibilisi. So hata biashara unayoanza unaianza ukiwa na purpose ya kudhihirisha kitu fulani. Kama unafanya biashara hauna purpose, yani unaenda kwa kubahatisha 
bado hujajua unachokifanya Bwana Yesu asifiwe sana kwa katika kila kitu unachokifanya kinakuwa na purpose ya ku manifest kile ambacho umekibeba ni utangulizi tu Bwana asifiwe sana na tu manifest kwa namna gani matendo umetume 10 38 Sobe. Matendo 10:38. Sir. Matendo 10:38. Inasemaje? Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu jinsi na nguvu. Mungu. Endelea. Na nguvu, naye akazunguka huko na huko. Akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja nani? Inaonesha sasa kuhu Yesu kumanifesti kwake kulikuwa sio kwa kawaida kulikuwa na uwezesho wa nguvu za Roho Mtakatifu that is my purpose kurinki ile andiko na ile andiko la kwanza Yesu Kristo wa Nazareth aliyepaka mafuta na roho bwana na nguvu kwa kusudi lipi ili awa, azivunje kazi za ibilisi moja lakini kitu cha pili anasemaje hapa akitenda kazi njema kutenda kazi njema na kuponya Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayetupa nguvu ya udhihirisho wa kile tulichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapo unaona anasema Yesu wa Nazareth, hajasema Yesu Kristo. Hapa ana mention Yesu kama mwana wa Adam. Kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu lakini alikuwa ni mwanadamu asilimia moja. Hapa anasema Yesu wa Nazareth hajasema Yesu Kristo Kristo the anointed one kwa Mungu hawezi kuwa anointed na Mungu ndio maana alisema Yesu yani mwana wa Adam aliyetiwa mafuta na Roho Mtakatifu na nguvu akatenda matendo mema akaponya watu akatoa kwenye vifungo anatuonyesha hapa kwamba udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu tunahitaji sana kama waamini kwa sababu ndio ambao natutambulisha sisi na kina nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na leo nguvu za Roho Mtakatifu ziko ili kufufua na kuinua vile vipawa na kalama ambavyo vimefichwa. Uko mbele utanielewa vizuri. Leo Bwana ni mwaminifu sana. Ili uonekane, ili manifest lazima uwe na lazima uwe na nguvu lazima uwe na nguvu unaweza kusema ukaandika hivi ili uonekane au udhilike lazima uwe na nguvu udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu unaonekana katika mambo mawili mimi nimeweka katika mambo mawili yani udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu unaonekana katika namna mbili nimeweka katika namna mbili wewe unaweza kuongeza za kwako haleluya haleluya aina ya kwanza ili nguvu za Roho Mtakatifu zidhirike kwenye maisha yako ni lazima uwe na maisha ya uabudu halisi lazima uishi maisha ya uabudu halisi haleluya watu wote ambao tunaona kwenye Biblia udhilisho wa nguvu za Mungu zilionekana kwenye maisha yao ni kwa sababu walikuwa naishi maisha ya ibada Yohana 4:24 lakini mnaifahamu ilo andiko uabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na nini watamwabudu Mungu katika roho na kweli So iko ni kitu moja wapo na katika maisha ya uabudu halisi vimejengwa katika vitu vitatu maisha ya uabudu halisi yamejengwa katika vitu vitatu ambavyo yanampelekea wewe muamini udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu ziwe dhahiri kwenye maisha yake Bwana Yesu asifiwe sana e, watu asubuhi mko makini kweli kweli kitu cha kwanza unaweza kuandika ni moyo uliopondeka mbele za Bwana moyo uliopondeka mbele za Bwana. Ni moyo uliopondeka mbele za Bwana. <laughs> Unaweza kuandika Isaya 57 mstari wa 15. Unaweza kuandika Zabuli 34 mstari wa 18. Lakini unaweza kuandika Zabuli 51 mstari wa 17. Haleluya. Haleluya. Moyo uliopondeka ni moyo ambao unampa Mungu nafasi ya hali ya juu kwenye maisha yake. Ni moyo ambao hauambatani na uchungu ni moyo ambao hauambatani na malipizi ni moyo ambao umejaa penzi 
ni moyo ambao umejaa penzi unampenda Mungu kwa mali zake nimesema hili upate kudhihirisha nguvu za Roho Mtakatifu nikisema lazima uwe na maisha ya ubudu harisi na ubudu harisi binyeko katika vitu vitatu kitu cha kwanza ambacho nimeanda moyo ule ule uvunjika mbele za Bwana kiingereza nasema the contract heart moyo uliovunjika mbele za Bwana the contract heart aso kusoma katika Isaya Isaya 57 nisome mfanye Isaya 57 Maana yeye aliye juu Maana yeye aliye juu aliye tukuka uh-huh. akae milele uh-huh. ambaye jina lake ni mtakatifu Ambaye jina lake ni mtakatifu Asema hivi yeah. Nakaa mimi mahali palipo inuka uh-huh. palipo patakatifu uh-huh. tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu Bwana Yesu asifiwe sana Anasema na keti mahali pa juu paripenuka patakatifu anaketi na nani na mtu mwenye moyo wa kutubu roho ya kutubu na kunyenyekea translation ya kiingereza nasema the contract heart and harmonious before the lord so ili udhilisho wa nguvu za roho mtakatifu ukitaka kukaa mahali pa juu lazima uwe na moyo wa kunyenyekea bwana asifiwe sana moyo huu wa kunyenyekea kunyenyeke, mbele za bwana nasema ni moyo wa maombi intercessory heart Yohana 14 mstari wa 16 Yohana 14 mstari wa 16 Msomaji wangu sema hapo nasemaje Nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine uh-huh. ili akae nanyi hata milele Anasema naye nitamuomba baba naye atawapa msaidizi Translation ya King James anasema comforter Leneno comforter katika uwarithie wale neno linaitwa parakreton parakreton amplified bible imeelezea katika maana tano maana ya kwanza imeelezea kama counselor yani mshauri maana ya pili imeelezea kama helper yani msaidizi maana ya tatu kama intercessor maana ya nne kama advocate wakili maana ya tano kama stressor yani mtia nguvu hilo neno moja comforter katika uhalisio wa hilo neno ni naitwa parakreton ilikuwa lina maana hizo tano kwa wakati mmoja sasa mimi nitagusa maana moja tu maana ni kiswa zote somo langu sitamaliza intercessors nitagusa kwenye neno intercessors tu Mungu anasema atatuletea msaidizi na nimesema moyo wa mabudu halisi katika ile neno la moyo unyekevu moyo ulipondeka moja hapo ni kwamba hii roho ni roho yenye kuomba inampa nafasi roho mtakatifu katika ile neno la kuomba kwa sababu kuomba ni kunyenyekea mbele za Mungu watu wa Mungu. Kuomba ni ibada mbele za Bwana. Haleluya. Kama uombi kiburi kimeenuka mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapa sasa Wakristo wengi wanalamika hawaoni nguvu za Mungu kwenye maisha yao. Lakini sio unamuuliza mtumishi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili umepata muda wa kuomba hata lisali moja. Ujapata unangaika na vikoba mtumishi wa Bwana huku na kule vikoba vikoba vimekuwa vikoba uko bize yes we are uh, to appreciate na ubize wako we appreciate that uko bize lakini wakristo wanalalamika waoni nguvu za Mungu lakini ukimuuliza una muda na mromo mtakatifu katika kuomba ana muda ana muda aombi wewe ni mwanamke katika familia bibi anasema wanawake ni kama rango the watchers kwenye familia watchers unafanya kazi gani wewe kama mwanamke kwenye familia do you pray unataka kuona udhilisho wa matokeo kwenye familia yako do you pray au ndio unakuwa wa kwanza mtumishi akiwa ana, anafundisha hapa mama Maria yani mama yetu anafundisha unaangalia na muda jamani mama amalizi tuondoke amalizi tuondoke you know tafuta yani hauna muda wa kuomba uko bize na kutafutana vikoba uko bize na biashara haupati muda wa kuomba unatarajia kuona nguvu za Roho Mtakatifu which where how unataka tu commit ourselves to God kwenye ile neno la kuomba kama waabudu halisi Biblia inasema katika kutoka 17 mstari wa 11 wakati Yoshua uh, anapigana vita naona Israel na 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 Wamareki palikuwa na mtu mmoja aitwa Musa alikuwa mlimani anaomba afu anashinda vita ah ya 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 ya, ya. Yaani Musa yuko magotini anaomba Yeshua anashinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Yeshua anashinda vita. Yeshua ni mjuzi wa vita. Musa wala sio mjuzi wa vita. Lakini yeye yuko magotini anaomba. Kile chake kuomba tu, jamaa anashinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujuzi ulionao, elimu ulionao, haitoshi mtumishi wa Bwana. You need to kneel before him. Ujuzi ulionao haitoshi, usijivunie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijivunie hapo. Alipoinua mikono, maana yake inua mikono kama Mungu, wewe ndo kila kitu kwetu, wewe ndo mshindi wetu katika hii vita ya wamaleki, wewe ndo msaada wetu wa karibu, unaweza kututoa kwenye hii vita na alikuwa akishinda. Lakini Musa wakati anashusha mikono, Israeli ilikuwa inapigwa. Which means katika vitu katika maisha yako shetani ambavyo wanapambana navyo kuvizima ni vitu viwili. Moja maisha ya maombi, lakini pili maisha ya neno. Unaomba dakika mbili baba katika chini Yesu. Katika chini Yesu amen. Amen. Unalala. Tumishi. Uko busy. Afu mwisho siku unaweza kulalamika jamani ni Mungu sikizi hata yupo. Yeye ni Mungu hayupo. Watumishi sikizi hawana upako. Hamna, upako upo. Ni wewe tu mkao wako mtumishi wa Bwana. Haleluya. Upako upo. Acha mazoea. Naambia niko naambia president ukiwa unaomba unaomba ukiona matokeo lakini ukiwa unaomba kwa mazoea hautaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Roma mtakatifu akalipeleka hapa. Ushakuta kwenye ofisi pasta. Yaani kuna mtu unamtazama kabisa unamwambia huyu hapa nimemzidi vitu vyote. Yaani elimu nimemzidi. Elewa vizuri eh? Nimemzidi kielimu ila kwa sababu ni bosi wako kwa sababu ya experience aliyokuwa nayo. Elewa vizuri. Kwa hata kwenye kikao mkikuta kwenye vikao vya vya, vya bodi Anaongea vitu ambavyo unaona kabisa hivi hapa ni pumba lakini unaona bodi nzima wanapiga makofi. Safi sana, safi sana ni unasema da. Hivi vitu mbona sio? Amna, hao watu kuna nguvu ambayo inaoperate nyuma yao. Kuna nguvu inaoperate nyuma yao. Ndio maana unakuwa na impact. Sasa wewe umeamini mtumishi wa Bwana. Haleluya. Ndugu mlokole, ndugu mpendwa. Mvivu kuomba. Oh God, nipe promotion. Promotion which tumishi? Bwana asifiwe sana. Unapokuwa kwenye maombi unapoomba kuna vitu vinazaliwa ndani yako. Kuna hekima zinazaliwa ndani yako. Haleluya. Yohana 7:38 anasema aniaminie mimi kama maandiko yanavyosema mito iliyo hai itatoka ndani yake. Haleluya. So when you when you are in prayer you bragadosh rako pakatia. <laughs> You pray in the spirit. Mari pako pasiri. Ma Yesu asante. Umenipa degree. Umenipa doctor. Thank you. But wewe ndio tegemeo langu. Wewe ndio nguvu zangu Bwana. Nataka nione matokeo kwenye kazi ninayofanya. Ah, ukisimama ukaweza kuongea, utashangaa uza kupewa majina. Wewe ni mchungaji? Hapana. Yaani kuna nguvu ambayo imedhirika. Bwana asiye sana. Na hapo ndipo kuna hekima wewe inazaliwa. Hapo ndipo kuna hekima wewe inazaliwa. Sikia. Tutaomba ili jambo. Hekima ni moja ya output ya udhirisho wa nguvu za Roma Takatifu. Ziko output tatu. Sikii swahili unayekaja. Katika udhirisho wa nguvu za Roma Takatifu, yani ile udhirisho wa nguvu unatafsiriwa katika namna tatu, yani output. Ya kwanza katika hekima. Yani hekima ni nguvu. Bwana asifiwe sana. Hekima ni nguvu. Muhubiri 7 msola 12 anasema kama pesa ilivyokuwa ulinzi na nipo hekima ilivyokuwa na ulinzi. Bwana asifiwe sana. So unapokuwa kwenye maombi, unaomba, unaomba, unaomba. Kuna hekima ya Kristo inazaliwa ndani yako kwa sababu hekima hekima ina input mbili. Yaani hekima inapatikana kwa namna mbili. Biblia inasema aina ya kwanza ni katika kuomba Yakobo 1:5 anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima basi naombe Bwana asifiwe sana hekima Bwana asifiwe sana hiyo ni aina ya kwanza ni katika kuomba Bwana asifiwe nazungumzia udhilisho wa nguvu za Roma Takatifu katika maisha ya muamini haleluya Bwana Yesu asifiwe sana katika kuomba lakini input ya pili ni katika neno lake Ah, uh, wakorinto wa kwanza moja mstari wa 18 anasema neno la msalaba kwa unapotea ni upuzi lakini wao wanaoamini ni nguvu ya Mungu. Anasema naitabadilisha hekima na wenye hekima. 
Ukisoma hiyo hiyo moja wakati wa kwanza moja mstari wa 24 inamtafsiri Kristo kama hekima ya Mungu. Kwa hiyo ni input ya pili ya kujaza hekima ndani ya maisha yako ni neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawaambia hili watumishi wa Mungu tumeitwa ili ku impact ulimwengu ili kudhilisha Kristo alikuwa ndani yetu. Atoki kuishi maisha ya kinyonge. Bibi nasema viume viko katika hali ya kuugua vikisubiri udhirisho wa wana wa Mungu. Udhirisho wa wana wa Mungu. Mwana wa Mungu huyu anaangaika na vikoba. Hataki kuomba. Hata maombi yale ya kanisa ya wiki yale mtumishi atokei. Anataka promotion. Anataka udhirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yake. Wapi? Unajua kwenye, kwenye, kwenye kanisa sasa hivi kuna kuna scenario fulani hivi. Yaani wametengwa watu fulani hivi. Yaani hawa ndo hawa ndo kuomba omba sana. Yaani hawa wataomba omba sana. Sisi mabishop tunakuja baadaye. Iko ni kiburi mtumishi. Rapa kosta labakai. Thank you Holy Spirit. Kuna mwanamke yuko hapa. Mungu amekutanisha na wewe mwanaume kwa kusudi usinue mabega usinue mabega nyenyekea mtumishi nyenyekea sitaki kukupoint in general bwana asifiwe sana so unaweza kudhihirisha au udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maisha yako kwenye output ya penzi kiwango cha upendo wa kujali na kuthamini wengine bwana Yesu asifiwe sana lakini kitu cha tatu ni power ambayo mara nyingi watu tunaipenda sana hii power watu kupigwa power kupona kupigwa power na kuanguka Bwana Yesu asifiwe sana hiyo ni power Biblia inasema katika Marko 1:22 soma Marko 1:22 Biblia inasema haja Marko 1:22 Biblia inavyozungumzia endelea soma 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 wakashangaa mno kwa mafundisho yake uh-huh. kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri kama M- mtu endelea wala si kama waandishi walishangaa mafundisho ya Yesu kwa sababu alikuwa anafundisha kama mtu mwenye nini mwenye hamli sasa lile neno amli ni authority ukienda kwenye translation ya walisio lile neno inaitwa exosia. Exosia katika Biblia kuna nguvu za mbili. Kuna dunamis power and exosia. Dunas dunamis power ni ability, ni uwezo. Ni exosia ni authority power. Si mnaelewa kwa Kiswahili mastering, controlling power. Bwana asifiwe sana. Ndio macho Yesu anakizungumzia hapa. Alipokuwa akiongea wakasajabia kwa kile Yesu anachokuwa akifanya ni kama mtu mwenye mamlaka ni kama mtu mwenye nguvu Bwana Yesu asifiwe ndio maana ikawa anasema na wafanya kazi ukitaka kuona influence kwenye maisha yako wewe ni mfanya kazi ingia magotini mamero mtakatifu i need your power to manifest your glory kwenye kazi unayofanya unaposimama kwenye bodi ukuongea kwako tu kule watu wanasema wewe ni mchungaji wala hujitambulisha kwa ni mchungaji lakini utaanza kwenye uchungaji the way more una speak kibali wa kinazaliwa kwa sababu unaongea kama mtu mwenye mamlaka au ongei tu just kama mtu wa kawaida hapana au kama mtu wa kawaida unaongea kama mtu mwenye mamlaka bwana Yesu asifiwe sana wewe ni mfanya biashara unafanya biashara zako usifanye katika ukawaida mambo ya mtakatifu manifest your power even in my business una watoto nyumbani kwako eh si wewe Mungu anatita kwa watoto hawa una watoto nyumbani kwako mambo ya mtakatifu manifest your wisdom katika malezi ya watoto wangu wisdom love kwenye kile ambacho unakifanya Bwana Yesu asifiwe sana haleluya tulienda mahali fulani Kigoma panaitwa Buhigwe tulienda kubili njiri huko tulipoenda tukakuta mfanyakazi mmoja wa serikali ana sarika ya safari la dini na sisi kaida yetu tukienda hapo tunachanganyanisha na mazebu yote kwa sababu kusudi letu sisi ni kumtambulisha Kristo 
na tuvuingia kwenye kanisa la KKKK hivyo hivyo sawa 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 <laughs> tulimkuta dada mmoja alitupokea vizuri sana tumeweza kufanya ibada alitupenda akasema tumishi naomba mmoja nyumbani kwangu ufanye maombi sema sawa tukaenda nyumbani kwake kigoma huko Echiala alikuwa ni Echiala Tuko na kuomba nyumbani kwake kadi ilizidi kuomba kadi ilizidi kuomba kadi ilizidi kuomba Roho Mtakatifu kana tufunulia mambo yanayoendelea kwa ofisi yake Nikamwambia mwana mama ofisi yako kuna shida Akasema eh kuna shida Na shida ilianzia alihamishwa kutoka da akapelekwa Kigoma Kigoma kule akamkuta Echiala wa pale anafanya ubadhirifu Sema jo maishara mnaelewa kuna namna vitabu kumi unaweka 30 ile ile dada nani anaelewa ichara unaelewa so hallelujah dada happy <laughs> anafanya ubadhirifu yeye kaenda pale ni mpendwa wakati anasubiri jamaa chie cheo akaona kuna soko soko nyingi akasema hii hapa iko sawa hii iko sawa hii iko sawa sema wajifanya wewe ni nini mkristo tutakuonyesha tutakuonyesha anasema wakati amelala akaota ndoto yuko ofisini mtanewa vizuri anaambia ninyi wafanya kazi mnafanya kazi ofisini na biashara mnahitaji nguvu za roho mtakatifu ya udhisho wa biashara zenu nataka kwenye ofisi mtanewa vizuri alivyoota ndoto aliota anapewa makabrasha ya ofisi ukabizi ofisi wakati anapewa ile kabrasha chini palikuwa na ilizi nyekundu yalikuja iona alivyoshika alishika na ile ilizi ikapotelea kwenye mkono ikaingia alivyoamka kwenye usingizi akaona vitu vinatembea huko yeye yeah, uchawi upo hii ni sayansi ya uharibifu alivyoamka vitu vikaanza kutembea kutembea vina rotate katika mwili wake ajakaa vizuri kenda ocean lord akaambiwa na kansa hey kansa i thank god yule mwanamke akukubali kiwepesi akaenda kwenye maombi akamwombea kansa ikatoka akaenda kupima tena kansa haipo it was demonic wakati tunaendelea kuomba naye ni kama vipi kile kitu bado kipo akasema nakisikia kinatembea kambe tunakishughulikia leo tukaomba 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 ilikuwa ni mapepo wanataka kumuua binti mdogo kwa sababu ya position na yeye alikuwa amekaa mkao wakipendwa yani ule wa kawaida wa mazoea watumishi Yesu anasema tangu nyakati zinaona mbatizaji mpaka leo ufahamu Mungu unatekwa na wenye nguvu haleluya haleluya Usikae kinyonge that's why ili roho mtakatifu adhiriki lazima uwe mtu wa maombi lazima uwe mtu wa neno ukubali kuingiza input za kimbingu ili nguvu izaliwe ndani yako acha kuishi maisha ya mazoea acha kuishi maisha ya kuigiza mtakatifu haleluya watu wanaigiza pasta wakiwa kanisani ni mtakatifu kwa kubanza anakuwa mtakatifu kwa kubanza mtakatifu kwa kubanza akivuka pale akienda nyumbani anakuwa version tofauti. Yaani una baba huyu huyu, mama huyu huyu akiwa kanisani anaishi version nyingine. Akitoka pale anakuwa version nyingine. Paka una confuse watoto wako. Yaani unajiuliza huyu mama ndio yule ambaye anaabudu baba kanisani? Ama ni watu wa tofauti. Unawachanganya watoto tumishi. <laughs> Kuna mtu mmoja anamsaidia. Haleluya. Eh hey, acha kuigiza mtumishi. Inabidi uwe warithia ili udhirishwe nguvu ya mtakatifu dhirike kwenye maisha yako. Um, sifa tatu ya moyo wenyekevu ni ni moyo unaofuata maelekezo. Ni moyo unaofuata maelekezo. Ni moyo unaofuata maelekezo ya mbingu. Ndio nakwenda kwenye neno sasa. Ni moyo unaofuata maelekezo ya mbingu. Roho mtakatifu anasema nini jeu maisha yako? kuna wengine ambao kana kanisani lakini hawajui kumsikia Roho Mtakatifu akiongea ndani yao wako kanisani lakini wanasikia hali uzito kuomba 
Yaani wanaishi maisha ya kuomba na maisha ya neno ni watu fulani fulani hivi kanisani yana wachungaji eh watu fulani fulani hivi hapana wafanya biashara kali yako wewe ni fanya sio umesema kali yako wafanya biashara we need power kufuata maelekezo roho mtakatifu roho mtakatifu alifanya nini hapa natokaje hapa ili kukudhilisha katika nguvu bwana Yesu asifiwe sana siku moja nilienda kali yako nilikuwa na kununua tu kifaa fulani betri ilikuwa ime betri yangu moja kwa kompyuta imekufa then nikaingia hapo ndani ndani i say watu wanaloga wafanya biashara kama una Mungu unapepetwa mama ni hatari mimi masikia Mungu nimeenda tu kununua betri kwenye ile duka wanamuita simu Nigeria nimeenda mimi kununua betri nimesema tu vijamaa natolea macho hivi afu Roma mtakatifu akanifundulia kanaona kana kucheka nikamwambia wewe we relax relax ukikianzisha na kuaibisha mimi ni ukuja hapa kununua betri kwa sababu anatoa macho yani kama mimi nitafanya tambo expose yani tambo expose kwa sababu anafanya hivi vya ovyo dukani kwa dukani anafanya vitu vya ovyo mika na cheka tu <laughs> kimoona wewe ni ukikiamsha na kuamshia na utajua kitu unachokifanya hapa sicho kama mzee betri ipo hamna betri hapa nani unatakati sana so eh basi emesh nika unapelekea huko tutazalishana panesa sifa sana lazima ona nguvu lazima ona nguvu ukikubali kuishi maisha ya kawaida utapepetwa mtumishi utapepetwa na ndio nataka tuone udhirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu Bwana Yesu asifiwe sana wana miungu ambao wanaitegemea lakini si pia tunaye Mungu mwenye nguvu ayo ambaye alali wala sinzi anasema anajishughulisha sana na mambo yetu haya ya 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 nimefurahishwa na peno lako ile unavyonipenda upeo wajishughulisha sana na mambo yangu hakika wewe bwana si kama wale wajishughulisha ay 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 ile unavyonipenda upeo wajishughulisha sana na mambo yangu hakika wewe bwana si kama wale napenda kuimba zinazotumu milele yote ili shadai muweza yote wewe ni mwema ufana yeye napenda kui napenda kui god bless you zina zotumu arakosha la kabahadi ya setele bahari ili shadai ili shadai muweza yote oh wewe ni mwema ah nimefurahishwa na peno lako ay 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 vile unavyonipenda upeo wajishughulisha sana na mambo yangu hakika wewe bwana si kama wale you can pray the sweet now Ebu mwazimisha roho mtakatifu kwa maneno na kinywa chako. Hapo hapo ulipo mekaa, rakosh kala kapatozi ila mandari ya tasata. Yako paradise le kosha dagabaya. Mandere brakose tele bakosha dagabaya. Rekosha la koske pe enta la bakosa dalabaya. Hapo hapo ulipo fungua kinywa chako mwazimisha roho mtakatifu. Mandere brakose le katila mandari ya dasete le kaya. Ay 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 ay. Oh God, thank you, thank you, thank you God. Thank you for your power. Thank you for your power. Rakosa la kapaya. Rimanda rade sele kosa la pakoya tas. Mm. Thank you. Ha rate la bakosa taya bakaya. Retola ke pahasa taya. Mwezo kaketi. 
Haleluya, haleluya. Esikia upako wa nguvu za Mungu wa jambo. Kaa katika mkao wa kuifa upya. Nasikia nguvu za Roho Mtakatifu. Oya nimalizie hii kitu. Maana na rakosh alabai. Thank you. Tumalize hivi. Kitu cha pili, thank you to tuombe. Udhilishi wa nguvu za Roho Mtakatifu. Huo unajifunua pia katika dhiki. Katika dhiki. Kwa hiyo nimalize hiki ambacho Roho Mtakatifu anataka tukifanye. Methali 24 mstari wa 10 Methali 24 mstari wa 10 Andika dhiki inafichua mambo mengi kwenye maisha ya muamini ikiwemo nguvu iliyopo ndani yako Dhiki ile hali ya dhiki Hali ya dhiki inapokuja kwenye maisha ya muamini haiji ili kumu, kumuumiza ili kumuua No hali ya dhiki inapokuja kwenye maisha yako moja lile Mungu anataka kujifunua kwenye maisha yako katika namna tofauti lakini pili kutaka kudhihirisha kiasi cha nguvu kinachofanya kazi ndani yako Bibi nasema adhimiae katika taabu nguvu zake ni chache hajapenda kuzimia ila amezimia kwa sababu nguvu zake ni nini ni chache nguvu zake ni chache sasa wakati unapitia katika hali ngumu katika hali ya mchakato wa kwenda katika ukuu hapo Roho Mtakatifu anajifunua na nguvu zake. Katika hiyo hali ya ugumu, katika hiyo hali ya kupambana, kitu kimoja tu moja unatakiwa kukifanya kama muamini ni kumtazama tu yawe. Bwana Yesu sana. Ni kumtazama tu yawe. Unajua tofauti yetu sisi na watu wa ulimwengu, watu wa ulimwengu wakipata dhiki wanajinyonga, wanakimbilia kujinyonga. Kwa sababu wao ni suluhisho. Lakini wewe mwana Mungu unapopitia katika hali ya dhiki kwanza mshukuru Mungu kwa sababu Bwana amekuamini ili uone kiasi cha nguvu liko ndani yako. Lakini pili Mungu anakujifunua katika upya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakujifunua katika upya kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Sisi tunao msaada. Tunao msaada. Yesu mwenyewe bosi wetu anasema duniani kuna dhiki watoto. Duniani kuna dhiki wanangu. Lakini mimi nilishinda yeye mtashinda anatuonesha kwamba dhiki ipo lakini haipo ili kutuangamiza ili ipo kutotoa kwenye comfort zone ya kumzoea Mungu dhiki inakuja ili kutotoa na kudhihirika katika nguvu haleluya Bwana Yesu asifiwe sana wakati wengine wao wanakata tamaa na kuisha njiani wewe hapo kupita katika dhiki wasema haleluya Roho Mtakatifu asante sitaishia njiani sitaishia njiani lazima nivuke sitaishia njiani lazima kifanikiwe sitaishia njiani lazima uwezo wako udhirike katika maisha yangu hapa kosa talaba kosha taya ndio maana anasema mtakeni Mungu na nguvu zake kwa nasiwe sana ametupa wazi ya desire ndani ya mioyo yetu tumtake yeye na nguvu zake wewe katika hali ya dhiki na umendo unafunua kinadhirisha kile tumechukua beba ndani yako wengine hali ya dhiki ikawafuta kwenye maisha anaanza kuongea maneno mabaya mmoja nikamsikia anasema yani wewe ni vuruge tu unyakiusa wangu kiinuka nitakuonyesha ah i'm sorry wanyakiusa msamee jamani ni wanyakiusa msamee ni watu wazuri sana wamenipa mke haleluya ni watu wazuri sana sasa hiyo nimetaja tu kabila moja hapo. Na kuna mtu mwingine ni mpendo anakuambia, "Yaani ni vuruge. Kikinuka kile na nicha kihaya, nitakunyosha." Sema, "Ah! Kumbe, kumbe bado vipo. Kumbe bado vipo." Mtumishi, hiyo hali ya dhiki inafunua kile ambacho umebeba ndani yako. Hiyo hali ya dhiki ndio ina translate upendo kwa wapendwa katikati Hujakuta kwenye familia watoto wanapendana kwa sababu wazazi wapo. Ila mz, wazazi wanapokufa, unaanza mtoto anaanza kuinuka anasema, "Ila wewe kama sio mtoto huyu mzee, yani anaanza kubadilika." Anakuambia, "Ni wewe mbona kama unaonekana sio mtoto huyu mzee?" Sio na elevu nzuri. Yaani ile hali ya dhiki inamfunua yule mtu ndani alivyo. Kwa nesa asifiwe sana. Ushakuta kwenye makanisa mchungaji baada kufa. 
Watu wanatengana. <laughs> Inadhihirisha, yani ile hali ya dhiki inamfunua mtu kwamba yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao wenye nguvu ya Mungu, hali ya dhiki inapotokea, wanasema, "Oh Jehovah, I am moving on. I am moving on." <laughs> I will not stuck here. Sita kwa mahapa. Ninaenda. 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 Sita kwa mahapa. Umefanya biashara mara kwanza mtaji ukafa. Sema ah haleluya. Asante Mungu kunipa nafasi ya pili. Sita ishia hapa. Unaenda nafasi ya pili tena. Unaendelea kupush. Unaendelea kupush. Unaendelea kupush. Unaendelea kupush. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sina kumbuka kipindi cha corona. Hadi ya dhiki ilipotokea katika nchi kuna watu walikata tamaa na wengine ndio tukaona nguvu iliyokuwa ndani yao lakini hivi ngoda tulisimama tukaomba si nakumbuka tuliomba na barakoa tuko tuvai ingawa tulipewa option ya kuvaa kutakuvaa haleluya udhilishwa nguvu ukaonekana dhahiri bwana yesu asifiwe sana haleluya bwana yesu asifiwe sana haya ndio majira ya kumfunua kristo katika nguvu haleluya Haya ndio majira ya kufunua Roho Mtakatifu katika nguvu. Anasema haya ndio majira ya kumfunua Kristo katika nguvu. Paulo anasema katika kwetu wa kwanza mbili anasema nipokuja kwenu sikunena maneno ya hekima kushawishia kili zenu lakini katika udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Katika udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Uweza kujiambia rako sata pakaya. Wewe ni mfanyakazi, naomba baba asante umenipa neema ya kufanya kazi lakini utendaji wa kazi yangu utakuwa wa kawaida. Utakuwa katika udhilisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Utakuwa na impact kwenye ulimwengu wa biashara utakona impact katika ulimwengu wa biashara haitabaki kama ilivyo haitabaki kama ilivyo haitabaki kama ilivyo nilikuwa nawaambia waimbaji ili andiko baada ya roho mtakatifu kunikonesha nao nikamwambia roho mtakatifu ni kweli umenipa sauti nitaimba lakini i choose power nimechagua nguvu nimechagua nguvu nitaimba katika ujuzi lakini katika usilisho wa roho mtakatifu katika usilisho wa nguvu za roho mtakatifu siyo watu wangapi wanahitaji hizo nguvu za roho mtakatifu katika maisha yao Sema Roho Mtakatifu niko mali hapa Tifua nguvu ndani yangu Tifua nguvu ndani yangu Tifua nguvu ndani yangu Rako setele mahanda raba give me see give me see Mwambie Roho Mtakatifu nguvu ndani yangu Tema tifua nguvu ndani yangu Nguvu za Roho Mtakatifu ziko mali hapa Ndio mikono yako mshukuru Roho Mtakatifu haya kabaya ria satai Reko salaka pakitazias Reto zala pakosha talabaya Reno mahanda lia kosha laga baya tas Reko satala pakoshe degede Reko Rana makosha laga pakose tele mahanda lia das Reko shalaga baya tas Endela kumchukuru omla gatifu kwa jiri ya nguvu zake Amanda raba kosa taraba kaya daya sa sikia upako na nguvu za Roho Mtakatifu kuna mtu mmoja anatolewa sehemu moja kuna nyingine nione mtu mwenye kiu na shauku ya nguvu 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 rato sataya haya haya Rade bakosha da gaba sataya da haya haya are to sele kosha da haya haya ramadaliya da setele paya haya haya 